ஹாய் வணக்கம் போன வீடியோவில் நாம் சித்திர எழுத்துக்கள் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாட்டில் சித்திர எழுத்துக்கள் எங்கே இருக்குது அதை பற்றி மற்றவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்பது பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னோடய வீடியோக்கள் எல்லாம் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்கானது இதற்கும் அரசியலுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை எனக்கு வரலாறு பற்றி ரொம்ப தெரியாது ஆனால் தேடி தேடி பிடிச்சு கத் கற்றுக்கொள்கிறேன் நான் என்ன கற்றுக்கிறேனோ அதை அப்படியே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சித்திர எழுத்துக்கள் ஓவியங்களில் இருந்து தான் உருவானது இது பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு சூரிய கதிர் இதழில் சுகுமார் என்ற கேரிகேச்சர் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் அவரிடம் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வியில் பதில் கூறும்போது மொழிகளின் எழுத்துக்கெல்லாம் ஓவியமே ஆதாரம் ஓவியத்தின் இன்னொரு பரிணாமம்தான் எழுத்தாக உருமாறி இருக்கிறது இன்னமும் சீன பாரசீக ஜப்பான் எழுத்துக்களில் வினை சொல்லுக்கு ஆதாரமாக எழுத்துருவைத்தான் காண முடியும் ஆக நன்றாக எழுதுபவர் கூட ஓவியம் வரையவும் முடியும் என்று கூறியுள்ளார் சித்திர எழுத்துக்கள் பற்றி அமுது கௌரி பாலன் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காமில் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் தாலுகா பேராணம்பட்டு அருகில் சாத்கர் என்ற ஊருக்கு வடக்கு புறமாக நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து சென்றால் ஜெரடான் கல் எனப்படும் ஒரு பாறைகள் நிறைந்த பகுதி காணப்படும் இங்கே தான் கிட்டத்தட்ட நூறு சித்திர எழுத்துக்கள் வரை இருக்குது இதில் சில எழுத்துக்கள் சிதைவடைந்து விட்டது அதுக்கு அருகில் பதினஞ்சு அடி தூரத்தில் வற்றாத ஒரு நீர்நிலையும் இருக்குது இந்த சித்திர எழுத்துக்கள் இருக்கிற பாறைக்கு யானை குண்டு என்று பெயர் அது நூற்றி இருபத்தஞ்சி அடி நீளமும் முப்பத்தஞ்சு அடி உயரமும் இருக்குது அந்த பாறையின் அடிப்பகுதியிலிருந்து மூணு அடி முதல் எட்டு அடி உயரம் வரை சுமார் அதாவது நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதுர பரப்பில் தான் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த நூறு சித்திர எழுத்துக்களும் இருக்குது இந்த யானை குண்டு பாறையில் இருந்து ஐம்பது அடி தூரத்தில் பல நூற்று கணக்கான பலகை கற்களால் ஆன எட்டு அடி உயரம் இருபது அடி நீளம் கொண்ட கல் திட்டு உள்ளது பாறையின் சரிவு பகுதியை மேடாக்கி போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தியுள்ளனர் தீட்டப்பட்ட எழுத்துகளுக்கு மத்தியில் மயில் உருவமும் அஞ்சு அல்லது ஆறு மனித உருவங்களும் தீட்டப்பட்டுள்ளன இதன் காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை சிந்து சமவெளி மக்கள் மனிதர் பூச்சி மிருகங்கள் இலைகள் சக்கரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து உயிர்மை எழுத்துக்களை கிமு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டுபிடித்து அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அறிவித்துள்ளனர் மேலும் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த யானை குண்டு பாறையில் மதிவாணன் என்ற ஒரு ஆய்வாளர் சிந்து சமவெளி சித்திர எழுத்துக்களையும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள எழுத்துக்களையும் ஆய்வு செய்து ஒரு நூல் வெளியிட்டுள்ளார் அவருடைய புத்தகத்தில் இல்லாத சில சித்திர எழுத்துக்களும் மயிலும் கூட இந்த யானை குண்டு பா பாறை பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த பகுதியில் கற்கால ஆயுதங்கள் சிலவும் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக அவர் சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா யானை குண்டு தெய்வ வழிபாட்டு தலமாகவும் குடியிருப்பு பகுதியாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த எழுத்துக்கள் தீட்ட சுண்ணாம்பு கறி இனம் புரியாத கலவை கொண்டு வெண்மை நிறத்தில் தீட்டப்பட்டுள்ளன மேலும் இந்த பகுதி பெரும் ஆய்வுக்குரியது இரும்பாலான ஈட்டிகள் இரண்டும் பழைய கற்கால கருவிகள் இடைக்கற்கால ஆயுதங்கள் புதிய கற்கால ஆயுதங்கள் இவையெல்லாம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் ம ம இரண்டு மனிதர்கள் கைகளால் இணைந்து மல்யுத்தம் செய்வது போலவும் மனிதன் ஒருவன் தன் இரண்டு கைகளால் சூலாயுதம் போன்ற ஆயுதத்தை வைத்து கொண்டு கால்களை விரித்து போருக்கு தயார் நிலையில் இருப்பதை போலவும் சில சித்திரங்கள் வந்து சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இரண்டு கைகளிலும் ஒரு மனிதன் நின்ற நிலையில் தன் இரண்டு கைகளிலும் ஆயுதத்துடன் நிற்பதை போலவும் ஒரு படம் இருக்குது ஒரு மனிதன் நின்ற நிலையில் உடற்பயிற்சிக்கு தயார் நிலையில் இருப்பது போலவும் இருக்குது மேலும் இரண்டு கைகளும் சரிசமமான நிலையிலும் கால்கள் இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பது போலவும் சில படங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது 
மற்றும் இருபுறமும் விரித்த நிலையிலும் சில மனிதர் உருவங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த இடத்துக்கு அவங்க வச்சுருக்க பேரெல்லாம் கொஞ்சம் கா கேட்குறதுக்கு காமெடியாக இருக்குது முதல்ல யானை குண்டுன்னு ஒரு பகுதியை பற்றி சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து குரங்கு குண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பகுதியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது எங்கே இருக்குன்னா யானை குண்டிலிருந்து கரடு முரணாடம் பகுதியை நோக்கி கிழக்கு புறமாக சுமார் நாலு கிலோமீட்டர் கால்நடையாக நடந்து சென்றால் பூங்குளம் என்ற ஒரு கிராமம் வருது ஊர் இருக்குது அந்த ஊருக்கு மேற்கு புறத்தின் குன்றின் அடிவாரத்தில் வந்து குரங்கு குண்டு என்று அழைக்கப்படும் இரண்டு பிளவுபட்ட பாறையில் வந்து இடது புறத்தில் அப்பா ரொம்ப லீ லென்த்தியாக போயிட்ருக்கு பாறையின் அடிவாரத்தில் மூணு அடி முதல் பதினஞ்சு வரை பரவலாக ஒரு பதினாலு எழுத்துக்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளது இந்த பதினாலு எழுத்துக்களையும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அந்த குரங்கு குண்டுக்கு நீங்கள் போகணும் அதில் சில எழுத்துக்கள் சிதைந்து உள்ளன பாறையின் உயரம் சுமார் நாற்பத்தஞ்சு அடி உள்ளது உட்புறத்தில் குகை ஒன்று உள்ளது இந்த எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் வந்து அமைந்து இருக்கும் இடத்திற்கு இடது புறமாக ஏழு அடி உயரமுடைய ஒரு கல்கொண்டு உள்ளது அதில் வந்து மதுரையை ஆண்ட மது மருதநாயகம் என்ற என்கிற யூசுப் கான் என்று தெலுங்கு கல்வெட்டு ஒன்று இருக்கிறதா அந்த இந்த போஸ்டில் அவர் சொல்லியிருக்காரு கல்வெட்டின் நீளம் வந்து ஐம்பத்தி ஓரு அங்குல நீளமும் மூணு அடியிலிருந்து ப பதிமூணு அங்குல அங்குலமும் அகலமுடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு யூசுப் கான் ஆட்சி புரிந்த ஐந்தாவது ஆண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் அவரை தூக்கிலிட்டு கொன்ற பிறகு உடலின் ஒரு பகுதியை இந்த பகுதியில் அடைக்கலம் செய்யப்ப செஞ்சிருக்கிறதா அவர் அந்த கல்வெட்டில் பொறித்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் ஒரு யூகமாக தான் சொல்லியிருக்காரு கன்ஃபார்மாக சொல்லலை மேலும் இந்த இடத்தில் தெய்வ வழிபாடு உடலின் ஒரு பகுதியை இந்த பகுதியில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு பலியிடல் நடந்திருப்பதாக பூங்குளம் பூங்குளம் மக்கள் கூறுகின்றனர் மேலும் இந்த பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்தால் பல வரலாற்று உண்மைகள் வெளிவரலாம் அப்படின்னு அவர் அந்த போஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணோன்னா மே அந்த போஸ்ட்டில் போய் படித்து பாருங்கள் முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஊருக்கு போய் இதெல்லாம் உண்மைதானு சொல்லி பாருங்கள் வேலூர் மாவட்டத்தில் சிந்து சமவெளி சித்திர எழுத்துக்கள் பற்றி சிவநாதபுரம் பெத்தூர் ஆலங்காயம் ரத்னகிரி சின்னப்பாலப்பாக்கம் பையனப்பள்ளி அப்புக்கள் ஆகிய இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் அப்புக்கள் என்ற இடத்தில் உள்ள சித்திர எழுத்துக்கள் கல் உடைந்து அழிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த சொன்னவர் வந்து ஆர் சுந்தரம் போல மேற்கண்ட சித்திர எழுத்துக்கள் பற்றி தென்னிந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி மைய உறுப்பினர் ஆர் சுந்தரம் நேரில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்துள்ளார் இவர் குடியேற்றம் நெல்லு நெல்லூர்பேட்டையை சேர்ந்தவர் அந்த அந்த ஏரி அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தர் போய் ஆராய்ச்சி செய்து நேர்லேயே போய் ஆராய்ச்சி செய்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கும் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் போய் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி செஞ்சவங்கக்கிட்ட அதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் 